。好，立刻来关心一下现在目前以巴最新的战事哦。现在以色列已经激战十个小时，攻下了哈马斯的一些据点哦，而且他们又讲说，的确现在这个城市巷战蛮棘手的，但是这个地面战非常激烈的搏火，那所以连这个加沙医院旁边哦都出现这样子的这个爆炸巨响的一些画面。那以军的发言人讲说，现在哈马斯哦已经是失去了加沙地带北部的控制哦，已经完全是由以色列来掌控了。那他们也讲说，现在跟哈马斯近距离交战，已经摧毁了一百三十个地道树井，作战工程人员运用爆破的一些装置哦，摧毁了哈马斯在地下的一些呃地道网路，绵延了数百公里的地道网路，他们已经取得了蛮大的进展，因为他们使用这些机器人，甚至一些这个嗅探犬定位，然后找到了这些地道的入口，并且派出推土机来摧毁地道的入口。那我们看看这个以色列的内阁部长也讲说，对于这个军事行动啊，没有设限，所以一定要铲除哈马斯才会收手。那对于这个以色列现在目前在国际情势来说的话，其实你看以色列的前总理也跳出来接受了媒体访问哦，他说大坦雅胡他感觉上已经几乎是精神。崩溃哦，这是前总理形容他。他说纳坦雅胡退缩了，他已经精神崩溃，这是肯定的。我是说了，他身上发生了可怕的事情。他一辈子都在假装自己是保全先生哦，其实是胡扯先生。也就反映出来，现在以色列内部也有很多对于纳坦雅胡这样子的一个反击行动的质疑。那还有。白宫这边同样也有很大的压力，很多这种焦虑、不安跟愤怒的情绪哦，因为来自于国内外的压力，也让现在目前拜登政府里面内部哦焦躁的情绪正在高涨当中。那这些目前内部的这些拜登政府的一些工作，就算是政府人员哦，他们现在也觉得很无奈，然后不安、愤怒哦，也不知道该怎么样妥善的处理这样的以巴冲突比较好，因为毕竟还是要讲求人道嘛。那所以。呃，这个美国就讲说，哎，我们现在已经取得以色列的同意了，每天会人道停火四个小时。然后拜登还呼吁说，希望能够直接停战三天哦，就是为求人道主义。那以军是直接反驳，就说加沙地区没有停火，只是技术性的局部暂停，所以他们也不同意说每天停火四个小时这件事情，有点好像打脸美国。纳坦雅胡因为。不能接受输吗？所以才有这样子不愿意停火的一个目前的一个僵局。那但是加萨也赢得了这个世界各地哦，像是孩子们的一些这种无辜。难受，或者是跟家人离别的这样的一些声音，一幕一幕到我们的眼中都其实看得蛮蛮痛心的。我们看看加沙儿童哦，甚至他们还拿着自己准备的这个小纸条，用英文来表达他们想要活下去的一个声音哦。我们来听一下。Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al Shifa Hospital to keep us from bombing. We suddenly run out of death more after bombing the hospital. We come now to shout and invite you to protect us. We want to live. We want peace, education, and we want to live as the other children live. 好，所以其实非常多人看到孩子们遇到这种状况是很难过的。我还看到有一个英国的议员哦，他同样也是在议会上面哽咽，他就讲说，其实这个年纪的孩子们，他说他自己五岁的时候，要讲的不是说我是不是会进坟墓，而是在讲说，哎，我能不能去游乐园玩，我能不能去吃冰淇淋？怎么会加沙的孩子是在为他自己死前在做祈祷呢？所以他讲的这一幕，其实那个议员也很哽咽，然后其实看的人也是。是非常的不舍。我们看到这凯特布兰奇同样也是说，呃，他说他他讲到了这个以色列跟巴勒斯坦，他说他不是政治家，但是他算是一个目击者。我们来听一听。I am not from Israel or Palestine. I am not a politician. I am not even a pundit. But I am a witness. And having witnessed the human cost of war, violence, and persecution. Visiting refugees from across the globe, I cannot look away. 
。好，所以我们看看现在连这个爱尔兰的一些政治家都讲说，呼吁要驱逐以色列大使，还叫他们收拾行李，现在就走。那比利时的副首相也讲说，应该要来制裁以色列了。那埃及的外长甚至讲说，以色列政府做了远远超出自卫范围的事情。那我们看这个有记者去到国务院来问这个乌克兰的平民跟这个加萨平民死亡的数量有一样吗？结果对方回答的支支吾吾。我们来听听。Well, President Biden has accused the Russian government of genocide for its actions in Ukraine, where in two years it has killed as many civilians as Israel has killed in one month in the Gaza Strip. So, how do you account for that disparity? Those circumstances are totally and completely、uh, not the same, and to make a comparison like that, candidly, is、um, incredibly uh, uh, inappropriate. We have been. Please, please don't interrupt me. We have been.、Uh, we. Uh, have raised directly with、uh, the Israeli government about the need to、uh, distinguish between Hamas terrorists and、uh, Palestinian civilians.、Uh 好，所以是不是一直以来美国都是在偏袒以色列的立场呢？我们看到半岛电视台哦，他们也有这样的说法，他们说以色列对呃美国对以色列的支持规模、目标跟领域哦，其实呢，从一九四六年到二零三零年之间提供的这个援助哦，高达了一千五百八十六亿美元，而且呢，对比这个美国国际开发署的数据哦，其实同期美国向以色列承诺的援助哦是两千六百亿，是远大过官方估计的。再来。现在美国还打算就是以巴冲突之后加萨走廊要由怎么样的来管制方式？现在加萨事情都还没有解决，已经开始在划分地盘了嘛？已经在想之后的事了嘛？这首先我们来问一下亮哥。我觉得纳坦雅胡他心里的计划是再给他一个月左右了，他觉得他的战争还没打完啊，啊，可是他的打法。已经造成了无数平民的上升嘛，尤其是妇女跟儿童啊，妇女跟儿童大概占了百分之六十五啊，这实在是太过了。那可是呢，美国，我认为美国军方啊，基本上是同意以色列这样打的。嗯，啊，我事实上我今天还有看到希拉蕊在讲话，嗯，希拉蕊反对停火、欸，哎，他公开反对啊，啊，他公开跟奥巴马唱反调啊，哦，那希拉蕊就。讲到说，这个她跟克林顿都曾经试过，她老公啊，都曾经试过，那个要用比较怀柔的方式对哈马斯，然后他就说，结果发现他们都是野兽这样。我的意思是说，你不要以为美国的军方跟以色列的军方立场不一致啊，我认为他们是一致的啊。你现在你现在聚焦到纳坦雅胡也没有用啊，因为纳坦雅胡即使把他干掉了，那换一个人上来。还是右翼啊，以色列国防军还是要打、啊。嗯，就你基本上现在不是不是纳坦雅胡要打、啊，是以色列的军情界都基本上认为要打。嗯，而且他们就是我我认为那个所谓的第一阶段要消灭啦、啊，那第二阶段那个消灭那个零星对抗势力，那第三阶段建立安全政府，前面那两个军事阶段一定是国防军你的啦。那绝对不是纳坦雅胡啊！纳坦雅胡他的问题就在于第三阶段，你要不要把政权交出来？嗯，那那因为布林肯已经去见了巴勒斯坦自治政府嘛，所以第三阶段，美国是使得上力了。可是军方的部分啊，这个美国如果没有用杀手锏，以色列军方怎么可能听你的啊？所以你就看到常常就不直接被打脸嘛。比如说你跟他讲说要停火，他说没有啊。我们没有同意啊，什么人道主义暂停啊，没有没有这件事啊，他是随时做战术性的暂停，然后暂停最多四个小时，嗯，啊，这个就是他们军方的立场啊，嗯，就是我我认为目前他认为我我现在是说从军事的角度看啊，他认为他是成功的，问题在这里，比如说他就这边叙述啊，他封掉了一百五十口井啊。说可以进到地道的井啊、嗯，然后地面建筑物基本上已经摧毁殆尽了啊，然后哈马斯现在被困在地道啊、嗯，那就传出他们要灌水嘛，对，哦、呃，听说还有听到说要炸水库了、嗯，如果炸水库，那这个百分之百是人道罪，因为那个水库是在淡水啊、嗯，如果水库出了问题，那
整个加沙恐怕会死更多人啊，因为会缺水啊啊，所以所以我认为美国一定要拿出杀手锏，才能够改变以色列军方的想法啦。这个恐怕不是纳坦雅胡一个人能决定的啦，这跟泽连斯基一样啊。你现在叫泽连斯基就立刻让步，他可能就会被暗杀、啊，有点类似了。嗯，好，来问谢老师。呃，以色列现在是跟这个巴勒斯坦是在战争状态之下，所以他的军事目标跟军事计划非常非常的明确，也非常非常的稳定，毫无动摇的余地。那再加上现在以色列军方像这个郭委员刚刚讲的哈，他们现在有进展，有进展的话就表示他们哈不必有太多的怎么样呃顾忌了，就继续往下打。因为这场战争从刚开始打的话，这些国际战争法跟国际人道法的一切的基本原则，跟他主他的一些明确法条，以色列就完全就没有要把它当一回事啊，对啊，所以既然战争进行的这么顺利的话，我想他会继续进行下去。那如果很不幸的话，就是说他现在把南边的，就是北边的打下来以后啊，那这个哈马斯已经往南边往南边跑。嗯因为他打的话是从北往南打，虽然包了以后往北往南打，意思就让你往南边走。我认为这个第一阶段结束以后，就是往第二阶段，就是往南边了。那最后计划就跟这个我们前两个礼拜就谈的那个以色列方面透，就是说泄露出来他的这个对加沙走廊的一个这个计划，基本上就是要把加沙走廊全部整盘端过去，把这里面加沙走廊里面的。巴勒斯坦人通通赶出去，然后能够到四周邻国就到邻国，可是不要待在加沙走廊，这是他最后的战战争的目的啦。那达到的目标就这样，所以我觉得现在状况只有越打越越打越凶，越打越凶。那美国知不知道呢？美国也知道，我们看到以色列内部有声音，可是这些声音不是主流的意见。从政府到军方到他的整个社会，基本上都支持内塔亚胡。如果不支持的话，这个战这个战争的目的跟战争的这个策略，目前这个战术啊，是不会继续下去的。那以色列很多在反访问的时候，他说我们没有办法、啊、哪一个战争能够避免平民的死伤，他讲的都很清楚啊。你去问他的一般老百姓，也是这样认为啊，大部分人都这样认为啊。所以这场战争基本上就是说目标已很清楚了。那美国知不知道以色列基本上会这样做呢？美国当然知道。你们刚刚看美国国务院那个首席副发言人讲话，那是斩钉截铁啊！人家记者说你现在打了几天，死的平民已经超过乌克兰平民了，他就可以当着全世界面，他这是两回事，那就是他两层，他就两种标准嘛。乌克兰一个标准，以色列一个标准啊。对，这摆明的就是双重标准，你又能在美国如何？那今天很清楚的，以色列在这场战争中违反所有违反战争法、国际人道、国际人道法的一切，都由美国政府的公开的背书支持以及怎么协助，所以这个就是战争的目前的状况。那你说 Hillary 为什么会改口 ？Hillary 他们事实上，他们这个美国所有的这个啊，对未来还有还有一点寄望啊，还有政治有野心，他绝对不会得罪美国，在美国政治上扮演哈、啊。最重要角色的犹太财团，嗯，所以就是这么简单，就是这是很现实的一场啊、哦嗯，这个战争啊、哦，也很现实的一场美国国内政治跟国际关系，我想值得我们所有哈、哦、台湾的这个朋友啊，大家哈、哦、仔细的来观察，仔细来思考。嗯，好，戴老师，目前以色列跟哈马斯双方都宣称啊，对方没有打好，对方打的并不理想，但是都宣称自己打的非常好，啊。以色列又说他控制了多少地方，摧毁了多少地方，哈马斯也说他又击啊毁了以色列多少坦克，又击毁了多少的装甲车等等，那么各自都播放一些影片，战况说实在话并不十分明朗，因为整个消息不透明不明确，更重要就是这些战地的军事记者基本上因为生命受到太大的威胁，呃，以色列对于这些人的。杀害其实是一点都不留情的，所以很明显的这些新闻的报道都被控制住了，都被限制。所以我们现在得到的都是片面的。那因此，我会建议观众朋友，就对两兆双方的所有的新闻都持一个保留的一个态度。好。
。那我们就看比较明确的一些态度。第一个就是，呃，白宫，拜登的政府还能够撑多久？那内塔尼亚胡如果说给我一个月，拜登能够给他四个礼拜吗？现在美国的国国务院里面的这些。呃，外交官，尤其是在于整个穆斯林地区的外交官，他们认为他们正在撕掉整个外交的战场。现在美国在整个全世界，特别是在穆斯林这个地方，他们正面对的都是一群愤怒的这些啊伊斯兰教的这些啊穆斯林，他们都对美国很愤怒，对以色列很愤怒，而这已经是弥漫的整个一代间，因为他们看到。加萨人他们手无寸铁，然后他们无助，逃也逃不出去，就这样子不停地被屠杀，他们越来越痛苦，他们越来越感觉自己无力，所以他们越来越仇恨美国人。这些外交官他们感觉到他们的工作越来越困难，也就是说，整整一代的人可能会从此以后更恨美国人。那美国的参谋首长联席会议主席刚刚上任的在日本，他就讲到了。如果不能够很短的时间内结束这个战争，以色列每杀害一个加沙人，就制造一个哈马斯。嗯，所以也就是说，你杀多，你杀越多的加沙人，你就制造了越多的哈马斯，而世世代代你都杀不完。哈马斯世世代代跟你打的没完没了，他也焦虑啊。他主张要支持以色列，但是问题就在于他要求是速战速决。可是问题是，以色列没有办法速战速决的话，这个战争只会让。整个美国、以色列跟整个西方世界的道德完全破产。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，立刻来聚焦一下习拜会。呃，现在看起来这个已经快要成了。那十一月十五号已经是定案这一天要碰面啊、哦，那当然还有美国的企业家也非常的着急跟积极哦。美国的商业界的晚宴要跟习近平同桌，大家抢破头哦。纽时就讲说，因为习近平要在美国的商界的晚宴发表演说，据传呢一张门票要两千块美元哦。那如果想要跟习近平同桌的话，必须要支付四万美元才能够购买一桌共八个位置，外加与习同桌的一个座位哦。所以感觉上面。大家都希望能够，哎、欸，跟这个习近平讲上话。那我们看看这个到底商界在打什么样的算盘呢？因为纽时说到了中国的官员跟美国商界的接触，试图发出的一个讯号就是中国大陆仍然是很有吸引力的经商之地哦。华府的智库学者也说，这个这些企业都非常急切的想要跟习会面共进晚餐，也就证明了这一点。那为了这个习拜会的暖身，中国也释放了一些善意哦。他们就说，基于市场的需需求，所以中美的直飞航班从九号开始，从每周的四十八班大幅增加到每周七十班。那叶伦也跟这个何立峰在这个十一月八号到十二号访问期间要碰面啦。他们说会有这些实质的一些讨论哦，比方说像是经济啊，或者是中国大陆补贴这两方面。那何立峰的讲法是说，呃，将会采取有效的措施，使这个我们，那、呃、就是中美之间经贸关系重回正轨。那跟这个叶伦会有一个深谈呐、啊，就是有建设性的谈话。那叶伦提到说，美国无意与中方脱钩，那我们的经济也会全面的分离哦。如果真的脱钩的话，对于世界或对于这两国都会是一场灾难。那另外还有聚焦到说，这个中美的半导体政策。说央视的公众号“预言谈天”，他有提到说，何立峰访美行程哦，会定义为新一轮的中美经贸对话。其实中方啊的要求就是希望美方能够重视。中方的关切，这才是交流的一个前提哦。就是中国大陆在意的东西，美方你必须要听得进去啊。所以，我们看看北京讲说，现在目前都已经准备好了。十一月八号，中国国家副主席韩正在新加坡的一个论坛上面表示，北京已经准备好要改善跟华盛顿之间的一个关系了。那连李显龙也说啊，现在习拜会哦，其实可以让。中美关系重回正轨，但是想要恢复和谐哦，呃，恐怕这一次还不可能啊，不可能指望一次就见效啊，还是要长期的把这个很深的矛盾一次一次
的倒回到原本的关系上头。那我们看看习拜会也讲到说，呃，现在目前美国的众议院的中国委员会提出了十项诉求，就说，哎，你既然现在习近平要来啊，是不是也可以提高一些你们的诚意哦？就比方说这十项诉求，就是跟这个提高中国大陆进口的汽车的一些关税啊，还有希望阻止中国大陆向墨西哥从墨西哥转美国，就是等于说绕过去的这样的一个关税的一个问题哦，感觉好像有一点借机下马威，要争取一些谈判的筹码。但是现在拜登恐怕还有另外一件事情非常的这个焦虑哦，就是他现在选情不太妙啊，就连他们拜登家族的这种。也不断收到传票，因为难道是这个拜登家族在贩卖影响力吗？现在众院还传唤他的弟弟跟儿子哦，所以是不是也要达到弹劾拜登的目的？就连 FBI 也有这个调查拜登高尔夫球俱乐部的会员哦，这是华油的一个独家消息，就说哎，他跟这个杜邦家族的关系非常的密切。那杭特拜登现在呃不满被影射，这个购物网站的前执行长哦，有讲到说，哎，杭特拜登哦，好像。向伊朗政府索贿，所以他现在对于这个布莱恩提出了诽谤的告诉。那再来，我们看到这个拜登，呃，因为现在这个汽车工人罢工的事件哦，所以的确也是很难以解决啦。那他现在。抛出一颗球，就说哦，这其实哦，背后是特斯拉工人组织工会哦，去支持这些汽车工人的罢工，所以呃，这一番话也让特斯拉的股价、哦、应声下挫，蒸发了三百九十亿美元。好，这首先我们来问一下亮哥，我觉得，我觉得中国大陆对这个拜习会没有期待这么高啦，啊、嗯，不过他是努力，是让习近平见那个加州州长 Newsom。那个才还有见那个比尔盖茨啊，我觉得这两个才是主调了。主调就是说，他要稳住这个跟美国州政府的来往啊。比如说，这个这次到进博会，美国就有好几个州嘛，还有那个市长联谊会都到了啊。那另外就是，中国大陆也派出那个中粮集团啊，就是十月三十一的时候，所以洲际交流，国就中国大陆跟。各美国各州的来往已经开始了啊，那这次去我觉得他主要是要做出一个姿态了，就是说在 APEC 就是要跟亚洲有些国家见面嘛，然后就凸显说我我们不会闹到整个局都破了啦，那大家对市局的稳定还是要有信心呐啊，然后也跟美国商界要稳住他们投资中国的信心啊，那至于联邦政府的部分，就拜登啊。到底能够跟中国大陆有多少交集啊？坦白说不容易了啊！所以那个李显龙讲的话，我是蛮同意的，就是他是拉回正轨啊。那希望中美不要每天那边磕磕碰碰啊，那大家稳住自己的局面，先把经济弄好吧。啊，那至于说期待你什么科技战会不会减少啦，等等啊。坦白讲，没有期待啦。嗯，不过我认为啊，比如说英伟达啊，最近不是传出又给他那个三个晶片啊，那又可以绕过美国的行政管制。那前一阵子不是说 H 8 0 0跟 A 8 0 0不能卖吗、嗯？那现在又怎么让他绕过行政管制？这个可能是美国自己内部的调整，就是说科技制裁它不能不能减少啊，那、嗯啊、可是会允许个案由企业自己提出一些想法。然后得到美国政府的默许啊，这个就跟以前那个个案豁免有点像啊。可是这个跟中国没有关系，这个是美国自己在内部做调整啊。所以中国大陆它比较热乐于接触的还是美国的企业界、金融界啊，然后还有这个各州政府啊。那至于联邦政府，就是就是我们就稳住这个局面吧啊。那可是你，比如说台湾问题啦，科技制裁啦，要不要买美债啦？哈，你都不要期待太高啦。嗯，我认为可能都不太会有明显的进展嗯。嗯，好，我们来问季老师。我觉得现在中国大陆大概看呃，跟美国的关系哈、啊<咳>，主要考量点还是台湾政情的发展啊，因为台湾的政情面临啊这种高度的不确定性。我们刚刚讲了，大概十月、十一月这个月二十四号会去就会决定，大概是，呃，我们不要等到明年的是一月十三，是一一月十三号，大概就开始就会很大的变化
，就会很大变化，<咳>是动荡呢，还是说还是稳定，暂时的稳定。不过一月十三号，那么哈，到一月到五二零之间呢，不管是怎么讲，美国会对台湾政经产生啊重大的影响。影响力还是非常的大，嗯，所以这一点，美国，所以中国大陆要考虑到这个未来啊，起码半年的这个、啊、台湾的这个政情走向的一个哈、啊、不稳定性哈、啊，它必须跟美国哈、啊、保持一个哈、啊、起码一个稳定沟通，甚至可以合作的，在台湾问题上可以合作的这样的关系。所以我认为习近平这次去旧金山，完全是从这个出发点。那已经中国大陆已经用手上的筹码了。我们大概两个礼拜前，中国大陆已经买了美国的农产品，这个是大概有差不多五年左右都没有做的事情啊。中国大陆用手上经济工具，那这次何立峰去的话，基本上就是谈经济了。我想中国大陆现在手上抓到的美国的这个哈，有关美国的经济牌的，第一个就是八，还有八千多一点，八千亿多一点的美债。另外还有庞大的这个所谓的美元的外汇存底是放在美元资产上面。第三个就是说，中国大陆还有怎么讲呢？对于这个哈去美元化、国际去美元化的中国大陆可以扮演一个积极的角色。所以这些都是中国大陆，我认为它可能会准备运用的经济牌。那么考量的就是台湾问题，希望在在这个过过渡时期当中，起码六个月过渡时期哈，那么美国中国大陆之间啊。还可以找到哈一些共同的利益，可以合作的，所以我觉得基本上就是因应我们台湾哈未来半年的啊可能的重大重大的政局不安呐所做的一种哈预先预预防式的外交布局。嗯，好，来问赖老师。我观察中美的关系哈，呃，中国大陆这边它的目标其实就是止跌回稳就可以了。要改善，或者说回到过去中美的关系，他不寄希望对于拜登这一届政府。从川普政府到拜登政府，我想大陆也清楚明白了啊，未来的十年，美国也不会让中国大陆好受啊，因为美国他就是已经肯定的、决定的、下定决心，不让中国大陆超过他。嗯，那因此呢，美国用的各种话术啊，所谓说。啊，我们要竞争，我们不是要对抗，那都是鬼话。因为嘴巴讲一套，做的又是一套。那原因在哪里？就是，呃，如果说是在一个同一个游戏规则的情形下，那竞争还是会输，美国就一定会使手段嘛。所以不管是科技战，不管是规定，啊 ，S more，S more 不是美国人的、哦，他是荷兰人的。但是规定你，你只要用到我一颗螺丝钉是美国的。你就不准卖东西给中国大陆，嗯，不管我的比例就占百分之十或占百分之五，你的比例占百分之九十都一样，你就是不准卖中国大陆，这个就已经不是健康的竞争了，这就是对抗。对日本也是如此，对韩国、对台湾都是如此啊。所以我觉得大陆已经对美国也认透了，也清楚了，那也就不寄希望了。那也就是说，对华府的这些政客、参众两院的政客。白宫的行政部门的政客都不寄希望，所以他的希望只寄托在哪里呢？就是说，那我就尽量拉近跟美国的民众之间的交流，美国的民间、美国的青年人跟地方政府，因为美国这个国家的比较特殊，它地方政府的权力还蛮大的，还蛮完整的，所以它更多的是放在愿意跟中国大陆来往的地方政府，也就是各州。那目前来讲，我们看得很明白的，就是加州，还有一些农业的大州，他们都很愿意跟中国大陆来往，甚至德州你也不能排除，因为它产石油的话，它也可能。那这样的话，大陆就加强跟这些大州，农业大州，那个山西啊，硅谷的大州，还有就是石油大州，那有来往。好，欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾——耶鲁政治学博士郭正亮。早安，平安。先大使接文集。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。
主持人好，观众朋友大家好。好，蓝白河是不是现在越走越远呢？因为你看到这个民众党有释放出一个竞选影片的，说里面有彩蛋呐、啊。那我们看看它里面讲到的，其实哦，剑指蓝绿哦，是不是代表说这个民众党开始哎，已经把蓝的也当成了对手？他说这二十年来执政都没有做好哦，不论是蓝绿啊、呃，这二十年来台湾没有变得更好，还打出要终结对立、回归理性，把国家还给你的口号。呼吁选民，台湾要走出两极对立，而且里面的彩蛋呢，就是这一幕啊，人家截,截取出来，里面出现了选举公报的画面，大家就仔细看呐、啊，哎，到底是谁配谁呀、啊？柯跟谁配哦？结果你看到这个一号的人选呢，这边可以看出来是。柯文哲跟黄珊珊哦，所以柯文哲跟黄珊珊是一组哦。那二号呢是侯友谊，然后呢跟柯志恩，就是我们刚刚上一段的来宾柯志恩哦。<笑>我刚刚有问一下志恩姐，志恩说，志恩姐说不可能，不可能，不可能有这件事情发生。<笑>再来三号，从中分头可以看出来是赖清德，但不管如何啦，呃，看得出来是不是释放一个讯号，就是火车真的开走了，蓝白河的火车，因为。国民党一直形容说什么一下子到月台了，一下子又说还没到，然后总之现在民众党告诉你说火车开走了，没有打算要合了吗？直接已经在广告里面把副总统都已经找好了嘛。不过现在民众党其实真正传出来的副总统人选也不是黄珊珊啊，是周开莲呢、啊。现在目前被媒体猜测的人选是这一位。那再来我们看一下。呃，这个从目前因为选战的一个准备哦，公安局这边蔡明燕讲说，主责的为安维八号哦，编组三加一哦，所以是不是他们也是预设说是三组人选？换句话说，是不是郭台铭有可能真的变成郭科和，但不是郭科配的方式来整合起来，变成三组候选人，未来变成这样的一个态势态势来竞争二零二四？那看到现在这个郭科的这个最新的。呃，消消息哦，到底会不会有和的几率呢？这个郭台铭笑而不答。那这个科办的发言人讲说，乐见郭台铭推荐人选、哦，所以他们可能会先从合作推部分区开始。所以现在郭科已经整合起来的话，那就是看蓝白了。今天一个重磅的消息是来自前总统马英九。他透过萧旭成上广播节目的时候，放出了这样的一个震撼弹哦。因为国民党是不支持全民调的，但是马英九讲说，希望也是建议侯友谊、柯文哲采取全民调。那他们谁就是侯科或柯侯，谁的民调能够胜过赖萧配比较多，就由哪一组来参选，就是为了胜利而做的一个方程式啊。那所以他说，现在全民调手机市化的比例哦，可以由两党来协商讨。讨论，但是这样的做法真的，这个蓝营愿意接受吗？现在目前看起来，朱立伦还听完之后，他还是坚持说，还是要有政党的部分，政党的这个占比哦。那其实对于很多蓝营的支持者来讲，你说马英九真的会真心喜欢柯文哲吗？可能也未必哦。但是他是不是在这样的一个大局之下，还是宁愿说，哎，还是以和为贵吧，赶快能够合起来，才能够下架民进党。所以你看，马英九其实跟柯文哲哦，你看柯文哲也说，哎，承认不喜欢马英九，还说看到他忍不住就点点点哦。那连胜文好了，连胜文也是不断在讲蓝白河哦，可是他也是讲说国民党没有人比我跟柯文哲有更多恩怨，可是他也。也是愿意支持蓝白合，再加上这一阵子我们看到正义兄弟也是都站在这个支持蓝白合嘛。那过去他们其实骂柯文哲也都骂得很凶，像是郑源哥骂柯文哲说：“哎、欸，不要违背历史啊。”然后甚至他现在就算站台都讲说他其实最讨厌的人就是柯文哲哦。那邱毅甚至以前也是跟柯文哲有一些哎、欸、这种互呛的这种状况，但是他们现在都觉得说还是不管怎么样，讨厌归讨厌。整合归整合，还是希望能够有蓝白合。那国民党下一步有谱吗？到底呃有没有做好一个最坏的打算？李德伟讲法说，侯的副手要找谁？他说这一天可能会揭晓，哪一天呢？就是国民党的中常会哦，就是每个星期三。呃，在这个正式登记参选前，十一月二十号之前的最后一次中常会，也就是下个星期三，所以所谓的这一天就下星期三嘛，是不是？副手人选同样也会在那一天来，呃，公开跟大家宣布说侯友谊的副手会是谁呢？那我们看龙介先哦，他也有讲。
呃，还是跟这个韩国瑜喊话了，希望韩国瑜会站在大是大非的立场来思考。他说，韩是有温度的人哦，的确，如果有必要的话，他相信韩也会呃站出来吗？还有，现在人家在焦灼的是，王金平跟韩国瑜到底能不能列不分区？现在仍然有悬念呢。可是我们知道，韩国瑜一直以来在这一次的选举当中，已经不止一次哦，每次问都是这个答案。他说他想专心当啦啦队，所以难道最后这个啦啦队要被迫拉上场去比赛吗？这是国民党最后的一个备案嘛？那再来，民进党现在感觉上面也只剩抗中牌哦，因为韩国瑜其实在这个上前两周站台的时候讲到说，避战移民说说移民公司业绩成长三倍，很多人怕现在如果民进党继续执政的话会有。战争发生，所以都在办移民哦。林又昌在那边讲说，别轻信民间的数据啊。但是问题是，现在政府数据反而让大家觉得说更难以相信哦。政府数据都跟民间的温度是有温差的，明明一民间过得很苦，可是我们看到 GDP 数字啊、哦、很漂亮，都被平均掉了，所以没有办法反映出民间真实的温度。那再来我们看这个赖清德也是选前就要开始推这一个代理人法。哎，怎么又有一个代理人法？他说，社会有一股声音要透过代理人法案，更有效、更积极地面对中国的各项渗透威胁。那我也是觉得很奇怪，我还去查了一下，到底代理人法跟反渗透法有什么差别？好像好像同一件事情，但他只是换了一个新名词，说哦，我又要再推一个新的法。所以，如果真的这么在意哦，这个中国大陆这边的威胁，我们也是诚心建议说，要不要先处理亲中的赵天林哦？这个真的也是大家急需赖清德。呃，优先处理的一个事项。那我们看看这个陆配，这个徐春英当立委，在民进党的口中就是哇，万一他能够进入立院，能够颠覆中华民国，赖清德到底是理盲还是觉得台湾民众都是愚民哦？这样的人真的适合当总统吗？那甚至连国防部都感觉上面哦。呃，我们不是在去年被围台军演的时候，那时候东风飞弹从我们上面飞过去，哎，说没有没有，结果日本告诉我们说有，那人家觉得国防部你怎么不讲？现在国防部哦，哎，又开始变成说啊，长征飞这个火箭哦，越过台湾上空，然后十月份也越过一次哦，就开始哇，讲的煞有其事。人家讲说导弹飞过去你不讲，结果卫星来哦，啊，你每次讲的好像都觉得很严重那样子。真是有点怪怪的。我们来问一下亮哥，我看蓝白合是很难呐、啊，很难。因为我刚刚听到，包括朱立伦，还有侯友谊都说，还是维持政党的政党协商阶段，也就是说，全民调叫做前一阶段。不甩马英九啊？啊，他们不甩马英九。嗯。<笑>他们的用语是，我们已经到了政党协商阶段、哦哦、那基本上就是不走回头路了啦。那不走回头路，就是说这个时候谈民调、谈其他方案都来不及了。现在就是要用桥的啦、嗯。那根本不可能的啦，因为大家都知道柯文哲十一月十九在新北这个板桥体育馆就要办活动了嘛。嗯啊、而且打出来的诉求就是莫忘初衷。义无反顾拼一次啊！这个因为 YT 的广告都出来了，嗯，所以现在怎么可能又回去？我看应该是没有了啦。这个，而且你今天已经是十号了嘛，对，对不对？那金普忠还没有撤告嘞，啊啊，对不对？不是撤告啊，那个柯文哲的那个汇流民调公司还在跟金普忠打官司，对，啊，这个我我认为不太可能啊啊，这个。这个当然就是马英九讲话也讲得太晚了啦。他如果真的要对党发生影响力，他应该要在十一月初就要讲这个话了。嗯，哦，这个因为这中间很多情绪，如果马英九早一点讲，也许有一些话就不会讲出来啊、哦。嗯，这个当然也要怪柯文哲自己讲话讲太快了，那就引起很多情绪了啊、哦。那可是因为国民党一路就是。国民党从头到尾没有人公开讲，说我们愿意用全民调，即使当副的也没关系，不敢讲、啊，没有人讲过这话啦，对不对？怎么有人敢没有人讲这个这话啊？那那个侯友谊讲过说，我当副的可以啊，那可是他从来没有支持过真正的全民调啊，啊，所以因为民众党始终认为国民党的提案
几乎都保证当正的嘛。嗯，所以怎么可能接受？你这个比赛规则结果都已经知道了，那要比赛什么？啊，所以这个这个没有办法啦。我们目前看到的是，民众党努力在跟郭台铭接触嘛。嗯，啊，我觉得他们也有他自己的算盘呐、啊。他的算盘就是说。如果他能够跟郭台铭做比较好的整合，那有可能这一组的民调会超过三十，那这样子反而就可以把侯友谊气饱啊，所以他已经往前走了啦，他也不会回头了啦。火车真的走了。其实侯友谊应该要真正问自己的是，你单独选你的胜选方程式是什么啦？啊，因为柯文哲他们是有一条路要 try 嘛，虽然我认为难度也非常高啦。啊，当然。就是说，我如果跟郭台铭合，那我们就会超过三十八。那赖清德现在也大概是三十四、三十五左右。嗯，那到时候再来弃保侯友谊，那他们有机会当选啊。嗯，那我不知道侯友谊单独选你如何胜选，我到现在没有听过国民党阵营提过单独选的胜选方法。就韩国瑜拉出来配了。不，韩国瑜到现在不愿意嘛。嗯。他现在只说他愿意当拉拉队，就是如果没有韩国瑜，看起来国民党现在目前就是没有嘛、嗯，就是基本上柯跟郭人家是真的在接触、嗯，而且看起来是越来越顺利。那侯跟韩搭看看起来没有成局的样子嘛，嗯、看不出来嘛。那如果韩国瑜不愿意搭，那侯友谊你怎么选啊？你的胜选方程式是什么？我真的就没有看到啊，就这样啊。嗯，好，来问谢老师。呃，现在距离啊，真正所谓的这个哈、啊、登记截止啊，嗯，事实上还有两个礼拜了，因为是二十四号截止嘛，二、嗯、十可是问题就变成你如果要民调的话，那你就二十号你就是截止日期了，嗯、因为你民调再怎么也要三天呢、啊，对、嗯，你就二十号宣布二一、二二、二三，对，三天，二十四号还有时间宣布。对，所以就是二十号跟二十四号是未来的两个关键点。嗯，啊、哦，那二十号来讲还有十天。嗯，那真正说实话，从谈判来讲的话，真正大家就是说啊，真正愿意妥协都是最后十天，或者正是最后三天、最后五天啊。嗯，因为谈判如果没有时间压力的话，嗯、是不可能有结果的。所以有一个有一个就是说有一个时间压力哈，到最后是才真正大家亮底牌。那这个过程中都会有很多，最后阶段会最乱，嗯，最后阶段会最乱。那我们先讲二十号好了哈，二十号有三个可能的结果啦，就是说，第一个双方谈谈定了，所以我们就用民调，不管是哪一种民调哈，就用民调来解决。这个的话，那就是一组人一定会出来，嗯，民调出来就决定一组人，所以二十四号之前一定会去登记，是蓝白合的一组人。那可是呢，就是说。第二种就是什么呢？就是说双方在二十号就协调出来一个结果了，嗯、不用民调了。那可能是侯科，可能是科侯，这个有可能性。那这第二种可能发生的状况啊。第三种就是啊，分手，蓝白不和，大家就决定不玩了。那这个东西就变成，如果说是不玩的话，事实上还会有转机。因为不完以后，整个台湾的舆论会怎么样？会有大的变化。所以在二十四号之前，这二十四号不完决定分手不完，到二十四号之前还可能都反悔，嗯，还可能都反悔。可是剩下来只有什么？只有用协商的方式、啊。所以二十四号之前都有协商。所以我认为就变成就是说啊，这几天真的是会很热闹啊。你现在现在马英九跳出来，对不对？嗯。那现在又出来，最主要是什么？最主要因为还有时间，还有时间。而最后这几天是最乱的，嗯，最乱的。可是呢，基本上如果是两边分手的话，嗯、那两边都不要玩，两边都基本上都是绝对选不上的。季、嗯、老师，你认为马英九出来讲话会不会让这样子的蓝白河有一些变数？有很大的变数，有很大的变数。这就不是说你今天这个这个哈、啊、当当事者，或者说侯办，或者说、啊、党中央。嗯他们有什么？有什么？还有什么？他们空间越来越更小，他们能够做的决定空间越小。嗯，因为你党，你如果跟马英九的这个好意见来啊对着干的话，嗯，你将来的失败的话，那你要负责更大的、更大的责任。嗯，这是很明确的。然后呢，我认为还有一点，我先抛出来好了。嗯，二
，这个月二十五号就是中华民国选举结果的公布日了，不必等到一月十三号了啦。<笑>对。一月十二、十一月二十五、二十四号的结果，那一天五点钟之后、嗯，我们就知道一月十三号投票的结果、嗯。所以呢，如果说有人要什么要钱要跑的啦，人要跑的话，哈，都会发生的。哦，哎，立刻发生，不要等到一月了、嗯。然后呢，还有股市跟那个房市也要注意了。嗯。因为现在看起来，马英九还是有他一定的影响力哦，在国民党的支持者来说，还是有很多是死忠的马英九支持者。他也算是国民党第一个跳出来喊全民调的人哦，所以可能会对于后续这个蓝白河产生一些影响。我们来问一下赖老师看。呃，我们也希望了，但是看起来，呃，越来越渺茫了哈。我们先这样看呢，假设和了，嗯，哦，就按照马英九的期望，那民调五天内做出来了，然后假设。和了，不管是侯友谊为证，或者柯文哲为证，不管如何，那和了以后，接着呢，接着他就会牵涉到怎么选法，这个竞选办公室怎么重组，那以谁为主，以正的为主还是以负的为主？那当然是以正的为主嘛，大家就会理想理所当然说，那当然就是以正的为主。那可是问题就在于，那选区的立委呢？选区的立委蓝白是不是马上也要进行民调？嗯，然后输的就退出来，就不选了。这是不是马上要马上要处理的？所以时间已经紧张到不行了嘛。那接着呢？那政党票呢？政党票怎么猜？那所以如果说今天呃负的啊，他不去推动，那他的政党票怎么办？那如果说啊这个负的也要推动，然后正的也要推动。那这个竞选办公室到底是听谁的？嗯，媒体的采访是要兵分马多路，还是集中在一个地方来采访？那如果双方的证件又有不同，好、哦，然后对于赖清德的一个回应，双方都有不同，那是不是都要先瞧？你这个联合的竞选办公室要要怎么作业？这个部分里面时间已经越来越紧张了。我们就讲合了以后麻烦还是很多，不会想象中合了。就一切太平，然后一马平川，啊，然后就自动赢了，怎么可能？啊，你你你你以为民进党每天都在睡觉，赖清德每天都在睡觉，然后民进党的党机器，然后再结合他现在的政治资资源，再加上他的一四五零，还有他有政策工具，他调动两岸的问题，调动海外的问题，他可以制造更多的一个事端。然后，如果说台军，如果说我们的军队如果去呃跟中国大陆解放军故意很接近摩擦，例如说这一次特别大陆在明明就是发射一个导弹一个卫星，然后台湾这边就说哦，侦测到了，表达警戒，严正关切。那这个也就是它可以在最后的时候再提升很多紧张的趋势。我觉得后面的问题还很多。现在的情况是，刚刚郑亮讲说用桥的。柯文哲是只能选正的，何友也只能选正的，那怎么巧？不可能再巧了。好，那我们就来讲，那就全民调嘛。而全民调目前来讲，马英九出来跳，可是问题就在于何友谊不松口，朱立伦不松口，那你还有几天的时间？还有，全整个国民党内的人是不是已经有一个只剩下一个声音，还是有多个声音？吵不完，吵完了以后，那现在已经梁子都已经结起来了。氛围都不好了，大家的气氛也都不好了。你说突然间大家装着笑脸，然后一起工作，别想了，这套政治大家玩到最后，选民都讨厌了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。